alltså en av mina låtar där. Vi ska tillbaka till en av Jespers låtar som heter Bambi.
Vi ska avsluta det här första sättet med en låt som heter Very Odd. Och den är just det. Därför att eh, Per fick för sig att det svänger mer om man lägger till en åttondel. Varannan tack. Är det varannan tack du lägger till den? Du vet inte. Det får vi se. Men om det är någon som försöker dansa till det där så kan det bli problematiskt. Det är nära Det ligger uppe vid Hötorget här, alltså så är det om... Eller som, som, som en gammal gitarrlärare i Stuka Sä när de inte spelade så bra. Ring 113!
Tusen tack. Tack för tack. Vi tar en liten break och så kommer vi tillbaka. Tack så mycket.
Vi ska fortsätta med en fin liten låt som, som Jesper har skrivit som heter Peace of Peace.
Nu ska vi faktiskt ta förflytt oss tillbaka till ett par låtar från den första Cleoplattan som vi spelade in 1987, var det väl? Någonting sånt? Där Per och Lars var med. Och då var Stefan Nilsson med när vi spelade in den och även Peter Jung, men nu har vi alltså Jesper med oss. Det var så att vid den här tiden, vid denna tidpunkt, ja, det var när man lät skattskriva sig, alltså på den tiden, ja, just det. När jag var skattskriven i Amerika, liksom. Alltså, men hur som helst, jag hade gjort några gig med, med Donald Fagen, spelat på hans soloplatta Kamikiri, att spela kompietarna på den plattan. Au! Oh. Och... Yeah. Och... Och de var ju liksom sådär måttligt intresserade av vem jag var egentligen. Liksom så, fort de, så länge de fick det de ville ha av mig så räckte det också. Men då gav jag Walter Becker Cleoplattan. Jag tänkte så här, ah, kan i alla fall om du har lust att lyssna på vad jag håller på med och vad jag skriver för låtar och sådär. Tänkte att det kommer han aldrig att göra. Men sen ett år senare eller två så ringde han och frågade om jag kunde vara med och spela liv med Steve Dan. Och, Och då, min första tanke var, vad för frågar du mig liksom? Och då sa han det, det var den plattan. Han diggade den alltså. Ja, men nu ska vi... Tack! Ska ni ha procent nu också på de giggen? Det är fan 25, det är nästan 30 år sedan. Ska ni ha procent på de giggen nu alltså? Ja. Hårda bud. Vi ska ta en låt som heter Caribbean Stride då. Bra val!
Absolutely. Yeah. Ska vi ge en låt som jag spelade med upphovskvinnan för Herregud, det är bara 44 år sedan.
Kesinlikle. Ne oldu en saktis komedisi altı sistem ne oldu? Ne kendi glamma. Alltså det viktiga saker som ska hända här sen i kväll är att diskutera på sina egen. Det kommer liksom... Ja. Det kommer varje vecka! Du bara här nu! Säg det till dem! Ja, jag visste inte. Ja. Vi ska avsluta med en låt skrivet av min gode vän Rob Mouncy. Det var han som fixade så jag fick spela med någon fejken till att börja med. Han fixade så jag fick spela med Simon och Garfunkel. Och ja, otroligt bra vän att ha om man säger så. Han skrev mycket no kul låtar också. Den här låten är en av våra favoritlåtar att spela. Den heter Joe Cool.
Ihnen das Hirn. Keyboards, wir haben hier jemanden in der Nähe.
Den här låten är tillägnad mitt barnbarn i Norge. Hon heter Linnea och hon heter Linnea Smiles. Och hon har, det kan jag helt objektivt säga, världens vackraste leende. Bara är så.
Vi kollar vad vi har för skor på oss här.